Ni countdown na Mr. Countdown mtu wa kwa nguvu Mr. Countdown kwenye Amplifier Clouds FM na on air with Mila Dayo ni my brother from another mother Benjamin Fernandez in the house. Vipi Mila? Mambo vipi ndugu yangu? Safi safi. Uko fresh kabisa? Kabisa. Mambo yanasemaje? Nashukuru Mungu. Naona mwaka huu umekuwa ni mtu ambaye umetumia muda mwingi sana angani kuliko ardhini ndugu yangu. Ah, eh, kidogo <laughs> tu San Francisco, kidogo tu Los Angeles, eh, kidogo tu si wapi? <laughs> eh, Marekani kwa sana si eh, na nchi nyingine. Eh, Bwana ongera sana. Asana. We ni, ni miongoni mwa vijana ambao mimi nawafuatilia sana na mm. napenda kujifunza kila siku kutoka kwao. So hiyo mm. unayo kutoka kwangu. Nashukuru sana. Ongera sana. Eh safari zinasemaje? Nzuri tu. Uh, Nashukuru Mungu na na ni, ni, ni baraka za Mungu tu zinanipeleka kule. Natumai umerejea Tanzania. Ndio. Sawa bana. Mimi mimi nimekuona. By the way, wa Tanzania walikufahamu sana. <laughs> Ulenda viral sana baada ya ile story ya kwamba Mtanzania amekataa mshahara wa milioni 420 Marekani. Ndio. Ile ndio ile ikakufanya uende viral sana. Ndio. Hivi ushawe kujutia ule uamuzi? ku ku amna amna kabisa yani mimi nilivyosema kwenye ile video kwa nini utoe maji kutoka um, kisiwa upeleka kwenye bahari wakati thamani yake kwenye kisima ni juu kuliko kwenye bahari so mimi binafsi nimeamini hivyo hivyo na nikasema ni unajua mimi ni mtu ambaye ninasali sana mm-hmm. na kwangu binafsi biblia inasema ni heri na jina bora kuliko mali mengi so kwa sababu kule nimeshatengeneza jina bora Amerikani na watu wanaheshimu sana So, Nikasema kama ngoja niende nyumbani nianze kujaribu kufanya kitu kusaidia nchi yangu. Mm. Yeah. Na niliona pia tajiri wa dunia Bill Gates alipokuja Tanzania eh. alikuwa pia na wewe sana muda mrefu. Ndio. Hakukushawishi kivyo vyote vile urudi kwenye timu yake? Mimi ah. <laughs> <laughs> timu yao na naheshimu sana unajua wanafanya kazi nzuri sana hapa Tanzania na nchi nyingi sana hapa Afrika. So mm. uh, naopenda sana na Bill Gates ni mtu ambaye ananispire sana najifunza mimi najifunza vitu vingi haswa kwa mnyenyekevu kutoka kwake kwa sababu ni mtu mkubwa sana lakini ni very simple na mimi napenda kwa mtu simple sana. Na ukienda hata Marekani wao wanaenda ofisini kwake ni kawaida. <laughs> Sio kawaida <laughs> hivyo bwana jamani. Da. Lakini yeah, tuna, tunapewa fursa kukutana na watu kama hao kwa sababu kitu ambacho napenda kutoka Marekani ni mm. Marekani wanaangalia uwezo na sio umri. Okay. Na huku Tanzania sana tuangalia umri. Ah huyu huyu dogo sio nini dogo ana hajui chochote. Kwa sababu mimi mimi mwenyewe na sehemu zingine ofisi zingine naitwa dogo sio nini. Mm. So lakini kule Marekani na hadi kwenye ndio maana unasema kwa nini nasafiri sana kwenye view na fundisha kwenye view vikuu Marekani. Unafundisha. Nafundisha. Sio kufundishwa. Ah ah nafundisha. Kwenye view vikuu Marekani. Na unafundisha vitu gani? Ah uh, vitu vya uh, programming, b- b- building businesses, entrepreneurship in emerging markets, you know, darasa kama hizo, changamoto za kutengeneza biashara kwenye markets kama Africa, East Africa. Um, so hizo vitu nafundisha pale kwenye view. Unaweza kupitia <laughs> picha za Instagram yangu utaona watu ambao nafundisha nao. Mm. Yeah, pia rafiki yangu Tara Banks. Yeah. Eh, na, kuna darasa moja inaitwa Project You, personal branding nafundisha naye. Uh-huh. Uh, na Januari mwaka huu nitafungeni rasmi kwenye darasa ni Jennifer Lopez. Acha bana. Ya utaona. Ya bana bii ni mtu pamoja ndugu yangu. Hamna namna. Yeah. <laughs> um kwa kwa tukao tunazungumzia Bill Gates hapo kidogo kabla hujatoka yeah. kwake. Yeah. Uh, ukiwa naye mara nyingi anazungumza nini kuhusu Tanzania kwa sababu ushakuja hapo. Uh, unajua uh, mwaka 1994 mm. alikuja hapa Tanzania na mke wake Melinda. Mm. Alienda kwenye safari Serengeti Ngorongoro alafu na Zanzibar. Mm-hmm. Alikuwa ile trip ile mwaka 1994. Mm. Alivyo ona watu uh, wana, wana safa kidogo wanasema okay labda watu wanaumwa wakasema okay unajua sisi tumepewa fursa kupata hii hela nyingi sana. So kwa nini tusianze foundation kurudisha hii hela kwa watu wengine? Ndio hiyo ilikuwa msingi ya kwanza hiyo foundation. Mm-hmm. Na ilikuwa walikuwa walivyokuwa wanatembea kwenye beach pale Zanzibar waliongea kuhusu hiyo kitu. So Bill Gates ana moyo kubwa kwa Tanzania, anapenda sana uh, hapa watu hapa Tanzania na foundation yake inafanya kazi vizuri sana hapa Tanzania haswa kwenye se- sekta ya afya. Yeah. Na wewe ukikutana naye kama hivyo mara nyingi huwa anazungumzia zaidi Tanzania sio sana kwa sababu yeye yeah, ana vitu vingi so like you know uweze kusema Tanzania kila saa but anajua sana uh, natoka Tanzania tena nikikutana niki na vile kitenge yangu anasema ah nipenda shati yako yeah, yeah but I see. mtu very simple sana yeah. Benjamin bana yeah. moja kati ya vitu ambavyo pia vina kupa heshima na jina lako linazidi kuwa kubwa zaidi mm. ni application ambayo umeileta msaada mkubwa sana kwa Watanzania mm kitendo cha kuwa na application ambayo unaweza kutuma pesa bila kutumia internet Ndiyo. na wakati unatumia application Ndiyo. i say hiyo ni teknolojia ya hali ya juu sana kwangu mimi asante najua kuna watu wengi ambao bado hawajaifahamu nala yeah. na wanatutazama sasa hivi nala yeah. ni nini yeah. 
nani application ambayo watu wanaweza kuipata kwenye Play Store kwa hiyo wakiingia Play Store wakiandika nala mm-hmm. ambayo wanaweza kufanya miamala yako yote kupitia mtandao yoyote ya simu hapa Tanzania mm. uh, kufa, kutuma hela kulipia bili za umeme au TV mm. na kutoa hela kwa wakala na kuangalia history yako ya miamala yako yote kwenye application moja Alright. kama una line mbili una line moja yote unaangalia kwenye application moja mm-hmm. yeah ah. so unaweza kufanya alafu application nzima ulivyosema inafanya kazi bila internet kwa hiyo uhitaji bando tena natakuonyesha picha tu moja hapa mm. uhitaji bando yoyote lakini unaweza kuangalia account zako zote kwenye mtandao um, hapa hivi so kama una account mbili na huku swipe right unaweza kuangalia historia ya ya mimi ya, yako and and umepanya payment gani na kila kitu e everything inafanya kazi offline and it's bank rate security ni the most secure mobile money application in Tanzania na um, mwanzilishi wa hii application ni wewe yeah, yeah. Eh? Yeah. yeah. Ulianzisha mwaka gani na ilikuwaje? Ah uh, mwaka huu huu nilivyofika rudi unajua mimi ninasema kitu kizuri kwa vijana wengi. Mimi ninapenda sana vijana na nataka kutengeneza kitu ujifunze kwanza. So mimi kujifunza ni mtaji. Mm-hmm. Kwa kabla sija sijaanza nikaenda sema goje tuanze kuzunguke kuzunguka kwenye sem sem mbali mbali hapa Tanzania. So nienda Karako, nienda Temeke, nienda sem mbali mbali kukutana watu kwa hoji mm-hmm. wazee you know vijana any age na kwa na hoji hey, vipi unatumia mimi mimi yako kivipi whatever kwa sababu pale ninajifunza kutoka kwao mm-hmm. watu walikuwa wanacheka sana nilivyokuwa napanda mwendo kasi ah angalia jamaa wa Bill Gates kafulia anapanda mwendo kasi juni nilikuwa nasema sawa kwa sababu pale mimi ninajifunza hiyo ni mtaji wangu kujifunza mm-hmm. ni mtaji na sema siku zote kwa watu wote nilivyokaa na watu nikajifunza vitu tatu mm-hmm. cha kwanza hizi smartphones zinaongezeka hapa Tanzania lakini sio kila mtu ana bando au anaunga bando. Mm-hmm. Cha pili security ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo ukitengeneza kitu kwenye application security lazima iwe hali ya juu kabisa. Mm-hmm. Na cha tatu watu hawaelewi shingapi walitumia wiki iliyopita. Asmi hamsini ya wa Tanzania according to FSDT mm-hmm. hawezi kukwambia wiki iliyopita walitumia hela kwa kufanya kitu gani. Yaani hela na ingine toke, ingine toke, na toke lakini hawezi kukupa records. Mm. Kwa hiyo hizo vitu tatu nikasema gonye jaribu kusaidia hiyo kitu. Kwa sababu kufanya miamala kikawaida mm. unaandika nyota 150 alama ya reli alafu unaingiza mbonyeza tuma hela, chagua mtandao, unachagua mtandao, unaingiza herufi kumi alafu unaingiza kiasi alafu unaingiza pin. Ile process unaingiza herufi 46 kwenye simu yako. Nikasema kwa nini hatuwezi kufanya ile process ndani ya sekunde kumi kupitia simu yako ndio mm. maana tukatengeneza nala. Na hapa pia nikitaribu kukutumia hela naweza kukutumia hela chini ya sekunde kumi utapata. I say. Sasa hivi. <laughs> du, e bwana eh. Mm. <laughs> Au umetisha. Bora kuitumia lakini ile charges zote za miamala ni zile za kawaida kwa mfano kama mtandao yako ni voda voda na kucharge shilingi ngapi kutuma hela kwa mtu mwingine wa voda ni ile ile mm. yote. Nala haiongezi hela yoyote juu yake. Ah okay. Yeah. Sasa una, unapata vipi faida ama unaweza vipi kuendesha kwa kutumia gharama? Yeah. Uh, lengo yangu uh, kiukweli ni kutengeneza benki ya kwanza ya kidijitali Afrika nzima. Na nataka nianze hapa hapa Tanzania. Sao. Hiyo ni lengo. Okay. Hatua ya kwanza ni kutengeneza application ipo iko simple sana inarahisisha miamala kwa watu wote. Mm-hmm. Then na uh, uweza kuongeza features baadaye. You know labda mtakitaka mkopo unaweza kusub na jua mila natumia hela fanya kitu gani mm. so um, we can do vitu kama hivyo okay yeah so jinsi jinsi gani unaweza kuuliza swali hiyo mm. whatsapp wanatengeneza hela kivipi mm ndio hapo si ndio so mm. um just making better decisions uh, and wana offer products and services yeah ah bado muona mbali sana ndugu yangu hiyo <laughs> <laughs> inaitwa kuona mbali asante eh, ongera sana mdogo ni vitu vikubwa hapa hata hapa watu wanajua watu wengi sana Tanzania wanatumia nala mm. uh, chini ya mwezi sita tu uh, zaidi ya watu 50 wanatumia nala alafu hata sijafanya uzinduzi hata moja na sijafanya hata uh, marketing campaign hata moja Ibana. hapa Tanzania kwa nini mm. mimi kampuni zangu ambayo mimi nazi admire umewahi kuona tangaza ya WhatsApp hapana mm. umewahi kuona uzinduzi ya ya Instagram hapana hizo mm. kampuni mimi nazi admire kwa hiyo kama mimi nazi admire hizo kampuni huku Tanzania tunapenda kufanya uzinduzi unazindua sabuni hapa hata at, at, sabuni hujatengeneza unazindua mm. pamphlet ya form 6 ya civics hata form 6 pamphlet hujatengeneza so mm. um, ile culture ya kuzindua tunapenda sana lakini mimi naona kama tengeneza kitu itengeneza iwe bora na hali ya juu alafu uitengeneze vitengeneze tengeneze watu wakipenda watatumia na watu waambia watu wengine kuitumia Okay. Ah, hiyo pia ni idea nzuri sana. 
Asante. Ni kama ambavyo bidhaa za Apple ambazo tuzioni zitatangazwa. Eh. Eh. Yeah, ongera sana. So mtaji wako ulikuwa nini? Yeah, mtaji wako. Kwanza mtaji wangu ulikuwa kujifunza, kwenda kwenye field, kukana watu, kujifunza kutoka kwa kwao. Kwa. Cha pili mtaji wangu nilikuwa shilingi 2000 kununua bando kujifunza kufanya programming kwenye simu yangu. Mm. Kwa sababu ukitaka kunaweza kitu ya, ya teknolojia alafu wewe binafsi ujue kufanya programming ni maneno tu. Unajua mimi naambia vijana wengi sana, mm. mimi sijali ideas. Na nitasema moja kwa moja kwenye kwenye mic yako. Mm. Mimi sijali ideas. Mimi najali execution of the ideas. Ideas to me don't matter. It's how you execute zile ideas. Jinsi gani unazipeleka mbele zile mpango yako na how do you do that? Mm. So kwa sababu watu wengi sana wana ideas wewe una ideas milioni 5, huyo ana ideas zile zile milioni 5. So if you can't do anything with them there's no point. So cha pili tukaanza nilivyokuwa na tengeneza hizi plans vizuri tukaanza kushinda tuzo. Nikaanza kusema okay, mm. how can we put this well straight? Wati wapi 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 mtu akikuliza swali naweza kujibu swali vizuri alafu mtu anajua nimkajibu swali. Mm. So hapo ndo tukaanza kushinda tuzo na hizo tuzo kidogo zikwa inakutuwezesha. Ofisi ni yangu Um, paka leo tuna watu tatu tu full time watu wa field saba watu wa field saba 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 hata si wali pichochote eh eh wafanya wafanya kazi gani full time eh vivingi sana so tunafanya programming tunafanya you know a content creation you user experience and designing mm. securities levels yeah do yeah wana ongera sana kwa hiyo ndio ilikuwa mitaji yako. Hiyo ilikuwa mitaji. So jinsi kwa sababu nilivyojifunza then I understood how the industry works. I understood watu wanahitaji kitu gani. Then tukaanza kujenga. So nikaanza kujenga kufanya programming saa 11 asubuhi mpaka saa 1 asubuhi nilikuwa nafanya programming ku code hiyo application kwa sababu sijawahi kusikia Afrika nzima mtu anafanya kupitia application bila internet. Mm. Kufanya miamali kupitia application bila internet. Afrika nzima sijawahi kusikia. Mm. Kwanza mimi binafsi sijajua kama inawezekana. So then nikaanza kujifunza zaidi nikaanza kuuliza rafiki zangu kule San Francisco unajua mtu ambaye anaweza kuangalia kuhakikisha hii ni, ni secure sana so you whatever so hii ni nzuri whatever mm. then live kwa very secure tuna six levels of encryption it's the most secure mobile money app in Tanzania then tukasema ngoja niweke kwenye Play Store tu tuangalie watu walisemaje eh hey, bana yeah. okay na sana rugi yangu asante na na katika timu unasema ofisini una watu watatu full time yeah full time yeah mimi na watu wawili saba field field yeah unajivunia nini kutoka kwenye timu yako mimi najivunia unajua team um, kwanza nilivyoweka applications wa, kwenye instagram yangu na kwenye facebook yangu naambia mtu akitaka kufanya field kwa nisemi ya ku apply unaweza ku apply mm. so pata applications zaidi ya 400 nikasema ngoja tuchague watu saba tu so tukachagua watu saba kutoka mm. pale mm. and nikakagua mtu gani anapenda kujifunza zaidi kwa so, mimi binafsi sijali kama una degree au hauna degree. Hmm. Kama uko tayari kujifunza na kujituma, mimi niko tayari kufanya kazi na wewe. Hmm. Na wengine wako pale paka leo wameshaarudi shuleni lakini bado wanakuja ofisini kusaidia. Hiyo ni, ni, ni kitu msingi kwa sababu ni, ni, ni msingi ya, ya leadership. Kwa sababu so, mimi nikiona mtu bado anakuja kusaidia ofisini alafu hata si lipi mchochote si mpya hata uh, nauli ya, ya kuja pale ofisini lakini bado anakuja anajua kwa sababu akijifunza pale ofisini inaweza kupeleka mbali kwenye maisha. Mm. Yeah. Passion. Yeah. Sawa. Na sasa hivi application imekuwa inatumiaji ina wangapi? Uh, zaidi ya 50 sasa hivi. Zaidi ya 50. Zaidi ya 50 ndani ya mwezi sita tu. Ndani ya mwezi sita. Yeah. Ujaipigia promo na nini? Bila hata promo moja. Bila hata um, nani uh, launch uzinduze hata moja. Tu. I say umetisha sana. Na hii application unaweza kutuma pesa kutoka kutoka Tanzania kwenda nje ya nchi bado bado kwa sasa hivi ni hapa hapa Tanzania lakini kuna nchi kibao karibu kila wiki tuna nchi zina to check nasema ah tunataka kufanya hiki kitu Nigeria tunataka kufanya hiki kitu Uganda tunataka kwa hiyo mimi nahitaji support sana hapa kwa Tanzania ili sisi tunaweza kuongoza nchi zingine kwa sababu unajua hmm. kutengeneza bidhaa za teknolojia hapa Tanzania tunapewa changamoto kibao na kuna watu kwenye ipi wanafanya kazi kutinolojia wanajua hizo changamoto kwa sababu saa nyingine tuna resist sana tunaweka regulations kibao tunazuia sana uh, kwa hiyo kijana aweze kutengeneza kitu um, kizuri iende mbali so mimi ombi langu ni nataka nijaribu ku, ku change hiyo mindset ku, ku pave the way kwa vijana wengine okay yeah. wewe kuanzisha ilikuwa shida kidogo ah. au yani so shida i mean mm. kulikuwa kuna uzito 
yeah of course kuna uzito kibao kwenye sehemu nyingine yeah of course ah changamoto kibao ninaanza kuandika kitabu nzima kuhusu changamoto ambayo ninazipita kila saa but mm. uh, mimi mwenyewe unajua mti mwenye matunda kupigwa, kupigwa mawe siku zote so of course kuna changamoto but uh, i hope naweza ku change mindset ya watu kuhusu Tanzania kwa sababu watu wanaogopa ku invest kuwekeza hapa Tanzania na mimi binafsi nikienda nchi za nje naongea kuhusu Tanzania najivunia kuwa mtanzania lakini wanasema ah kule naogopa ku invest kwa sababu sije hela yangu ikikupotea sijui nini mna rules kibao na regulation kibao hmm. sasa kama mimi na jina nzuri kule Marekani na nchi zingine nikijaribu ku convince mtu kuwekeza huko Tanzania alafu anakuja na anaona hizi vitu unafikiri mtu mwingine akianza kampuni ya technology ataweza kuwekeza pale wakati mimi mwenyewe haniamini hawezi mm. so mimi nikiweza kutengeneza ile trust kufungua mlango inafungua mlango kwa watu wote wengine ndio maana siku zote nasema mmoja akifika wote tumefika mmoja akishangilia wote tumeshangilia okay na uzito uliopata kwenye kitengo gani au kwenye kwenye hatua gani ah uh, hatua nyingi sana kwanza um, Uh, uz, uzito ni, ni tensions zinazotokeana but um, hmm. kitu, kitu ambayo nimependa ni watumiaji wana watumiaji wanao wamechukua wanaipenda wanaambia rafiki zao um, but, but yeah but siku zingine watu wengine hawaelewi unafanya kitu gani unasema oh sijui nini uwezo kufanya hiyo kitu si hata sijakosea kitu chochote na nafuata sheria yote so yeah. whatever but unajua watu wanapenda kuinani ku, 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 kuaza ngoje hiyo hapa ni siende mbele sio nini hmm. mwisho wa siku unaharibu jina ya nchi kwa uwekezaji okay yeah. na ume, umepata sana tuzo kusema kweli nimekuwa kwenye tuzo nyingi sana nimekuwa na unasafiri sana una tuzo jumla ya tuzo ngapi sasa hivi mwaka huu uh, tano mwaka huu tano tuzo tano ndani ya miezi sita ndani ya miezi sita yeah. bwana ongera sana asante na ni tuzo za nini sana sana um ye, kuna tuzo kutoka Stanford walichagua mwanafunzi um, bora uh, mm. kwa ndani ya hiyo mwaka mawili so nikachukua kwa hiyo tuzo Stanford Marekani yeah yeah chuo cha biashara na mmoja duniani ndio uh, wakaniambia mimi ni mwanafunzi bora so wakanipa hiyo tuzo uh, bwana e, na tuzo zingine zinakuja na hela so hiyo tuzo ilikuja na hela mm-hmm. uh, tuzo nyingine ilikuwa ya EcoBank EcoBank tukashinda ni tukwa china na kampuni kampuni 412 hapa Afrika mm. na tukachukua nafasi ya kwanza Do. kwenye aspect ya fintech financial technology kwa so, watu walipenda sana hiyo issue ya offline payments mm. na nchi nyingi sana wanataka sisi tuingie kwenye nchi zao so kama hatuwezi kufanikia huko Tanzania na kama hutupati support hapa Tanzania tutazaji kwenda mbele cha tatu ilikuwa juzi juzi ilikuwa he apps africa um, award ya disruptive innovation mm-hmm. na hiyo imane new technology ambayo ina disrupt vitu vya kufanya za zamani kufano kutuma hela ilikuwa na bonyeza nyota 150 sasa hivi unatumia nala uhitaji kubonyeza nyota 150 mm-hmm. na jana tukashinda tuzo ya seed stars uh, best startup in tanzania na wiki iliyopita tulikuwa california tukashinda hiyo tuzo ya y combinator ni accelerator incubator ambayo ilikuwa na hela kubwa kidogo. Nimeona dola laki moja na nusu? Ndio. Eh bwana. Ongera sana ndugu yangu. Asante. Na hizi pesa unazirudisha kwenye ku, ku invest zaidi. Yeah, so basically uh, kwa Y Combinator ni accelerator maarufu sana duniani kuliko zote. Uh, kampuni 12 zina apply alafu wanachukua asimia moja na nusu ya 1.6 moja na 1.6 yeah. Yeah. Yeah, watu Um, na kusema ukweli sijafikiri tutaingia kwa sababu unajua Milad hmm. watu wanaona hizi tuzo lakini hawajui mara ngapi nimefail pia hawajui mara ngapi nimeapply nimekataliwa hmm. why combinator nimeapply kwa miaka mbili mfululizo mara nne nimefail zile mara tatu zote hii mara ya nne ndo nikaingia ni, ni, ni eh, so um, watu wengi wanafikiri ah huyu jamaa sijui nini anashinda tuzo zote lakini unajua nimeshakataliwa E tena timu yangu hapo hapo wanajua mm. over zaidi ya applications 100 nimeshawahi kukataliwa ndani ni mwaka mmoja na nusu application 100 za 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 so ku apply kwa fedha kuuliza mtu awekeze awekeze kwenye biashara yako zaidi mm. ya 100 nimeshakataliwa so ukishinda moja unajua ine, wa, watu hawajui umefanya umekosa ngapi kuku nyuma wanaanga ah Uyu jamaa sio nini kila saa wana, wana, wengine wanakutukana lakini hawajui wewe unapita una struggles gani kuipeleka tu mbele hiyo kampuni. Hmm. So hii ya Combinator kweli ni baraka ya Mungu ni, ni dola laki moja na nusu lakini nataka ni nitengeneze ni, kitu moja clear kwa sababu najua watu wanaanza kuuliza Benja naomba 
milioni mbili hapa because <laughs> there are messages in answer kuingia yeah. um hiyo hiyo hela ni ya kampuni sio ya kwangu binafsi mm-hmm. so kwenye kampuni kuna board of directors kuna vitu mbayo ni protocols ambayo hii mnatakiwa ni, ni, ni zifuate sio benja anataka kununua gari na nunua gari mimi mpaka leo sina gari why lakini ningekuwa na hizo hizo tuzo si hizo kila tuzo ninipe hela eh, eco bank juzi imenipa dola 10000 sasa ningenunua gari sina mm-hmm. gari kwa nini una gari mimi napenda vitu simple pia ofisini everything simple very simple Hebu tupe picha kwanza ya ofisi yako kwanza ikoje hiyo simple kio kio Office ni yangu iko home nyumbani tunapiga kazi pale se brand ndio office acha bwana kwa hiyo kampuni zingine akisema ah ese nala naipenda sana nataka nije makao makuu watu nafikiri tena tulive anza mela mimi mwenyewe nilikuwa customer care mimi mwenyewe nilikuwa kwanza hizo kwa watu wanatumia ah ese nilikuwa na pita rafiki yangu akacha ese benja kasema ke yenu wako vizuri sana hebu hebu waambie nitasema ah sawa nitawaambia kumbe ni mimi hapa tu so tulipo anza kuwa na whatever very simple i don't like vitu vya show so sana tena tena hii ikufanya interview kama hizi mila um sio kwangu kujionyesha sio kwangu kusema okay tumeshinda hii hela hapana i hope his story inaweza kuinspire hata kijana mmoja aweze kujua kuna fursa kwenye teknolojia wewe oh, unajua story yangu ilikuwa ya mwisho darasani Heaven of Peace Academy nilikuwa mm. nimefail kabisa na nimfanya turnaround kubwa sana kufika wapi nilipo leo mm. lakini kuna ile hope kuna ile unaweza kufanya but i hope pia watu ma- wanavyoangalia hii video wanaweza kusema tukiweza kuonyesha kitu moja ya kitanzania inaweza kuingia kwenye nchi zingine alafu inaweza kuongoza sio Tanzania ya viwanda tu Tanzania ya, ya, ya viwanda kwenye teknolojia pia Mm. tusiache teknolojia kwa sababu teknolojia ni kitu kubwa watajiri karibu wote kwa, eh, kwenye hiyo top 10 duniani ni kitu, kwenye teknolojia okay na una mpango wa kuwa na ofisi yako sasa of, kuhama nyumbani uh, of course yeah of course in, in, ipo um, mm. but ni ngumu kwa sababu mimi mwenyewe uh, sipendi kutumia hela sana very simple kukana mtu yote ambaye ananifahamu sana vitu flashy flashy sipendi kabisa mm. i just like keeping it simple and, and, and peaceful bas Yeah, tena ukija ofisini utanona ile t-shirt na vai ile t-shirt mara mbili kwa wiki mara tatu kwa wiki ile ile tu <laughs> kama Max Zuga basi eh hey, hey, simple to bus <laughs> Yeah. Okay na okay gari kwa, kwa nini yeah. uh, gari gari ni, ni sio anasa pia yeah, sometimes pia ukinipa bilioni moja kama nikiwa na, na gari ni labda nitanunua Camry tu bus Toyota Camry bus mm. I don't like kusoma ukweli mimi sipendi hizi vitu vya show show mm. yeah yeah ukiniuliza kama maka 10 iliyopita ningesema ah ningenunua Ferrari ningenunua nini lakini sasa hivi nimejifunza kwa sababu shakana hawa watu wengi sana ambao wananiamini wananiheshimu mefundisha kwao nimekaa kwa watajiri wa wengi sana duniani ambao nilikuwa naangalia kwenye movie alafu hapo niko darasani nao sijawahi kufikiri kwenye maisha yangu nitapewa hizo fursa sasa hivi kuna kwao nao nikaona unajua watu wengi sana pao ambayo amba, pia wako tajiri wengine wako simple sana very simple mm. so, nikaanza kujifunza kwa nini wako simple kwa nini wapende kujionyesha um, and nikaanza kujifunza vitu vingi sana kutoka kwao okay kama nani kwa fana kwani kama nikulikuwa na mtu mmoja darasani yangu alikuwa co-founder ya Meraki. Meraki ni kampuni ambayo iliuzwa kwa Cisco kwa bilioni moja na nusu. Mm. Dola, uh, dola, bilioni moja na nusu. Uh. Afi yeye alikuwa co-founder miaka 27 hivi, alikuwa shule na mimi. Mm. Nilipokutana naye kwanza tena ni Malika Tanzania. Sikujua akaja Tanzania kabaka Kaptula na Ndala na t-shirt kawaida. Sikujua yeye ni nani, whatever, mm. rafiki yangu tu kena pale Marekani kanambia ngoja nitakufuata uwanja ndege kanifuata uwanja ndege gari ya kawaida tu ya, ya mwaka 1998 Toyota <laughs> tukifika pale nyumbani yeah. Yeah. like, like ny, ny, nyumba ndogo And then baadaye nikajua yeye ni nani nikashangaa mm. mtu yupi ana hela kibao kwenye account yake alafu anaishi very simple himi hiyo nimeipenda sana na mtu mwingine ambaye ananispea sana kwa hiyo ni Warren Buffett Mm. Rafiki yake Bill Gates sana. Anakaa kwenye ile nyumba ambayo alikaa miaka 1990. Paka leo ile nyumba moja tu. Yeah. I say. Yeah. Anyway, um, vijana wetu, I mean mm. sisi kwenye jamii zetu tumezoea sana pia kulalamika au kuzungumzia kuzungumza mm. juu ya mtu. Mm. Tunaweza tusiwe tunamjua ala tujaye kukutana naye. Yeah 
kwa mfano wa muzi wako wewe wa kukataa mshahara wa milioni 420 najua watu wengi waliongea yeah. uliona hiyo yeah. <laughs> uh, hata hii pia ya kushinda dola laki moja na nusu na hauna gari pia najua wata, wataongea vile vile yeah. unatuambia nini sisi wa Tanzania au vijana wenzako mm. kuhusu desturi ya kujudge maisha ya watu na kutaka sisi tunavyotaka mm. Unajua kila mtu ana, ana changamoto zake, kila mtu anapita changamoto nyingi sana. So mm. kwanza nataka niseme kumbuka wapi ulianza. Na kumbuka yule mtu ambaye amefungua ile mlango wapi mpaka ufiki wapi ulipo leo. Na watu wengi sana unasahau hizo vitu. Na watu wengi sana unasahau nani anampeleka chuo. Na watu wengi sana nani amekulipia ada kwenda secondary. Unajua hizo vitu ni muhimu sana kuzithamani. Mm. Uh, pia usilinganisha maisha yako na mtu mwingine yoyote unajua mila leo binafsi una inspire watu wengi sana watu wengi sana wanakuangalia kama role model pia mm. na mimi binafsi na, najifunza vitu vingi kutoka kwako uh, kwa sababu najua story yako najua umetoka wapi but, watu wengi sana wanataka kufika kama wewe kesho uwezi uwezi kulinganisha ni, ni kama kama una, una, unataka ni ile story nimesema last time you know tembo anachukua mwezi 18 kumzalisha mtoto lakini akizalisha mtoto mtoto dunia inatisika gari ikipita watu nasimama wanapiga picha umbo anazalisha kila mwezi mwezi mbili mwezi tatu ana watoto sita saba lakini ile mtoto mtoto thamani yake mpaka reaction ya watu haiko hivyo kwa umbo anaweza ndani ya mwezi 18 anaweza kuwa na watoto 20 tembo anakuwa na mtoto mmoja lakini yeye mtoto ana thamani zaidi. Kwa hiyo kama wakati yako wa muda yako hajafika sasa hivi usikate tamaa kwa sababu of course maisha na changamoto kibao lakini ninavyosema kwa watu wengi sio vijana tu wa baba na mtu yote jifunze kila siku na focus ni kila kitu kwangu. Okay. Focus muda yako muda ni thamani na usipoteze muda yako kufanya vitu ambayo haina maana. Mimi binafsi uwezi kuniona na naangalia udaku tu kwenye kwenye YouTube au whatever na andika na gossip nini nini hapana mimi hizo vitu sio kwangu sasa sijifunzi chochote pale okay yeah. kuna tofauti gani kwa sababu wewe umesafiri sana umeenda sana Marekani mm. na umesoma kule pia yeah. kuna tofauti gani ya kuanzisha kampuni Marekani mm. na kuanzisha kampuni Tanzania Marekani naweza kusajili kampuni ndani ya dakika 30 ndani ya dakika 30 ya dakika 30 yes kusajili huko ni mpaka wende ofisini ama oh. ah, ah pia unaweza kufanya online naweza kukaa hapa Dar es Salaam na sajili kampuni ni Marekani sasa hivi acha bana tena ndani hii interview nikishamaliza kusajili kampuni ni Marekani yeah acha bana yeah very simple unajua um, muhimu sana utengeneze process ya kutengeneza biashara iwe simple 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 kwa watu wote kama mtu mwekezaji mtu anataka kufungua biashara because the entire process kutoka mwanzo mpaka mwisho iwe simple sana sasa unaenda huku unasubiri mwezi moja, unaenda huku sijui nini unaweza kwa ofisi sijui ngapi paka kukamilishe alafu kama hujakamilisha alafu unaanza oh sijui nini hairuhusiwi sijui nini unajua hizi vitu zinasikitisha sana so pia hmm. kusema kweli kwenye upande wa uwekezaji mimi nimeongea na watu wengi sana kusu Tanzania kwa kila kila mtu nikutana naye kutoka Marekani au mtu maarufu sana namwambia moja kwa moja anatoka Tanzania karibu Tanzania sijui nini nini nataka wajue kusu nchi yetu hmm lakini wanasikia hizi story zingine wa Arab wanasoma taifa ya habari kitu kingine kutoka habari kule Marekani hmm. ina paint picha ambayo watu hawezi kuamini kuwekeza Tanzania itakuwa nzuri so kwenye upande wa biashara wa Marekani inarahisisha ile process yote kwa hiyo ukitaka kuanza mtu yote eh, who lives in America anaweza kuanza biashara pale like a very simple process wanakusaidia sana Yeah. Okay. Na hamna sema unahitajika kwenda physically ama kupeleka vitu. Mimi mimi hata sijaenda physically popote. You can mail it. Una kama unataka kupeleka vitu una, unaenda kwa na kutuma barua, unatuma barua, but very rarely. Ku sign yote na unaweza ku sign online. TRA ya kule hiyo. Yeah, yeah, everything you sign online, yeah. Yeah. Okay. Ukipata nafasi mm. au ungekuwa unafahamu kabisa kwamba President Magufuli anaitazama hii interview. Eh ungemshauri kitu gani au vitu gani um, au ungemuomba vitu gani ya yeah, mimi kwanza nimeheshimu sana serikali uh, na nimeheshimu sana uh, rais Magufuli nimeheshimu rais Magufuli um, mimi mimi binafsi uh, naona uh, asisahau vijana wengi vijana yake yeah, anajua anapenda sana vijana lakini asitusahau kwa sababu vijana uh, asimia sabini ya Tanzania ni chini ya miaka 24 asmia sabini ya wa Tanzania ni chini ya miaka 20 hiyo ni milioni 40 mm. so kuna watu wengi sana pale na vijana wengi sana wanahitaji kuwa supported so kuna njia nyingi sana especially kwenye aspects za vijana 
um, kuwasaidia kurahisisha process ya kutengeneza biashara, kusaidia kwenye process kwa mfano nchi ya Ghana ina uh, ukifungua biashara inakupa tax break ya miaka saba ukisema tax break yeah, unamaanisha hautakiwi haulipi kodi eh, eh, kwa miaka, kwa miaka saba. saba yeah for startups Ka, no. yeah, yeah miaka saba Ghana iko tayari so akiweza kufa kwa sababu kama kweli tunataka kufika Tanzania viwanda hizo process lazima iwe inarahisishwa kwa watu to build an, a, a country to build an economy you know mm. and see viwanda vya manufacturing too asisa how is viwanda vingine vya kitechnology kwa sababu teknolojia yeah, ni powerful sana na inchi ambayo mimi binafsi na i admire lakini pia nasema i hope Tanzania iwe hivyo kwenye upande wa biashara ni kama inchi kama Rwanda hapa East Africa mm. Rwanda umetengeneza very friendly business environment kwa watu na watu wengi mimi namwambia rafiki zangu kwa nini unaenda Rwanda hakuna kitu kule Tanzania kuna kuna kile kitu kuna hii kuna hili kuna hii so, lakini process ya kuanzisha biashara kule ni nzuri sana kwetu so mimi binafsi nilivyoshinda hii hela mm eh mimi kampua inchi zingine zina Twitter tuende kule. Wakati mimi nasema ah mimi nataka nianze hapa hapa Tanzania nipeleke kule. Ah utapata changamoto nyingi sana mpata hii na hii na hii. Unajua tayari pia watu wanavyonasikiliza kwenye hii video changamoto zitakuja na zitakuepo zaidi nzee lakini I hope sisi kama inchi kama naweza kufungua mlango kwa watu wengine tusaidiane tufungue mlango kwa watu wengine. So mheshimiwa rais na mheshimu sana um, sijakutana naye but uh, na mheshimu um, na ana kazi kubwa so sio lazima nikutane naye anafanya vitu vyake mimi nafanya vitu vyangu na mheshimu but i assist sawa vijana okay yeah. kwa ni ni hayo tu ya kumwambia president yes. <laughs> okay sawa sawa ni najua wewe unapenda sana kusikiliza gospel sana ndio yeah nyimbo gani tatu unazisikiliza sana au zinakupa nguvu sana au mara nyingi unapenda kuzirudia uh, najua mimi na sala kila asubuhi na na kabla sijatoka tena nikiwa nafanya kitu kikubwa kwa mfano kabla ya ile interview ya Y Combinator nilikuwa nasikiliza gospel kwa wiki nzima mm. Hillsong na wapenda sana uh, Hillsong worship okay. uh, napenda hiyo nyimbo zao za za worship sana okay. yeah, zina zinanipa nguvu kwenye kwenye mood ambao huwezi kunigusa <laughs> okay yeah na na Y Combinator mm. nimetamka vizuri yeah. i hope Uh, ni, nimeona pia umepata tuzo kutoka kule ume, mm. kwenye kwenye tags kwenye Instagram yeah. ni watu gani kwa ufupi uh, ni accelerator program ni program ambayo ni marufu sana Marekani au duniani mm. ni program ambayo ni ngumu sana kuingia you know asimia, nisema, F, watu 12 wana apply asimia moja na 1.6 wanaingia tu uh, okay. kutoka 12 mm. so tutakachaguliwa tuta, tuta, pale kawaida kampuni za Kiafrika ambayo zinachaguliwa pale ni Nigeria Kenya ni kampuni moja tu ambayo kwenye historia imewahi kuchaguliwa mm. na South Africa. Um, and then once on one on sub labda Morocco mtu mmoja na Egypt mtu mmoja but Tanzania hatujawahi kupata mtu. Pia tulivyoingia wakasema it was the first Tanzanian ever ever ku, ku, kufika hadi kuingia. Mm. Tanzania wana apply lakini kufika hadi kuingia ni, ni ngumu sana. So wanakusaidia wanakupa hiyo hela, wanakupa mentorship, wanakusaidia kujenga biashara yako alafu mwisho wa siku unafanya a uh, demo day. Demo day ni siku ambayo unaweza ku raise hela zaidi kuliko hiyo. So una unakaribisha wawekezaji, wanakuja waangalie biashara yako inafanya kazi kwa nchi gani, wakipenda, unawekeza zaidi na hela itakuwa zaidi kuliko hata hiyo hela ambayo wanapitupa. Okay, so ni ni kampuni ambayo ina deal na makampuni ya teknolojia. Yes, mainly technology, yes. Okay. Yeah. Sa, sa. Na masuala ya kifedha tu au chochote kwenye technology. Anything, anything kwenye technology. Yeah. Kuna kwa Airbnb ilitoka Y Combinator, Dropbox ilitoka Y Combinator. So kampuni nyingi sana kubwa duniani zimetoka Y Combinator. Okay. Yeah. E bwana shukrani sana Benjamin, nimekuwa nzuri sana kuwa na wewe leo. Nimefahamu, nimefurahi sana pia kuhusiana na wafafanuzi mwingine ambao umeniambia kuhusiana na nala na nala app. Mm. E, ina, inapatikana kwenye uh, Play Google Store. Google Play Store. Yeah, ten, yeah. bila hata tangazo kwenye top 10 ni, ni, ni sisi kampuni pekee ya Tanzania kwenye top 10 kwenye Google Play Store. Watu waitumie, watu support atapiga mm. five star pale mm. um, ili tuendelee ku, kujenga inchi hapa kwenye aspect ya technology. Sawa. So, yeah. Apple Store bado. Uh, Apple Store bado, bado, bado sana. But uh, nimefoka sana kwenye kwenye Play Store sasa hivi. Okay. Yeah. Sawa. So, yeah. Ebana shukrani sana kwa time yako uh, Benjamin. Asante Milad. Kama ninavyosema siku zote, moja akifika wote tumefika, moja akishangilia wote tumeshangaa na shukrani sana. Asante sana. Asante. Shukrani sana.